வணக்கம் மண்முடிய தலைவர்கள் என்கிற தலைப்பில் வாரந்தோறும் நான் உங்களை சந்திக்கிற ஒரு அரிய வாய்ப்பை அளித்தமைக்காக நான் முதலில் வணக் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தமிழ் சமூகத்திற்காக பாடுபட்டு உழைத்து ஆனால் பெருமளவில் இன்றைய தலைமுறைக்கு தெரியாமல் இருக்கிற தலைவர்களை பற்றி இளம் தலைமுறைக்கு மாணவர் இளைஞர்களுக்கு சொல்லுகிற விதமாக இந்த நிகழ்ச்சியில் நான் உங்களை தொடர்ந்து வாரந்தோறும் சந்திக்க இருக்கிறேன் என் பெயர் வீரபாண்டியன் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மகத்தான தமிழ் சமூகத்திற்கும் உழைக்கிற மக்களுக்கும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கும் வாழ்நாளெல்லாம் களமாடி ஏராளமாக சிந்தனைகளை தமிழ் மண்ணில் செதுக்கி வாழ்க்கை முழுவதுமே உழைப்பாளி மக்களின் நலன் என்று வாழ்ந்த தொடர் மா சிங்காரவலர் தமிழகத்தின் தலைநகர் சென்னையில் தான் அவர் பிறந்தார் வாழ்ந்தார் களமாடினார் மகத்தான தமிழக தலைவர்களுடன் அவர் உறவாடினார் குறிப்பாக ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் நலனுக்காக உழைப்பாளி மக்கள் நலனுக்காக அவர் களமாடினார் தொடர் சிங்கார வேலர் என்று சொன்னாலே அது உழைப்பாளி மக்களின் திருப்பெயருடன் பின்னி பிறைந்தது இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியுடன் பின்னி பிறைந்த பெயர் அந்த பெயர் சென்னை நகரத்தினுடைய வளர்ச்சியோடு சிந்தனையோடு அதன் மரபோடு அது பண்போடு பின்னி பிறைந்த சொல் தொடர் சிங்கார வேலர் தொடர் சிங்கார வேலர் தமிழ் மண்ணில் தந்தை பெரியார் அயோத்திதாசர் தமிழ் தென்றல் திருவிகா தொழிற்சங்க தலைவர்கள் வாடியார் சக்கர செட்டியார் இப்படி மகத்தான பல தலைவர்களுடன் தொடர்பில் இருந்தவர் உறவில் இருந்தவர் போர்க்களங்களில் இருந்தவர் அவரை பற்றி மிக சிறப்பான ஒரு பதிவு முதல் பதிவை சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு இருக்கிற இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நூறு ஆண்டு நூற்றாண்டுகளை நெருங்க இருக்கிற கட்சி தனது தொண்ணூற்றி ஏழாவது ஆண்டில் அடி எடுத்து வைத்திருக்கிறது இந்த மகத்தான மாபெரும் கட்சியை தோற்றுவித்தவர்களில் ஒருவர் சிங்காரவேலர் கான்பூரில் அது துவக்கப்பட்ட பொழுது அதற்கு தலைமையேற்றவர் தொடர் சிங்காரவேலர் தலைமை உரை இன்றளவும் உரையாடலுக்குரியது மொழி பேசுகிற மக்களின் தன்னுரிமை ஜாதி மத பாகுபாடுகள் இல்லாத ஒரு இந்தியா ஏழை பணக்காரன் என்ற வேதங்கள் இல்லாத இந்தியா முதலாளித்துவம் இல்லாத ஒரு இந்தியா ஒரு சோசியலிஸ்ட் இந்தியா அச்சமற்ற எல்லா மாநிலங்களும் ஒரு இறையாண்மை மிக்க இந்தியாவிற்குள் வாழ வேண்டும் என்கிற துலநோக்கு பார்வை சிங்காரவலருக்கு இருந்தது இன்றளவும் இடதுசாரி சிந்தனையில் சிங்காரவலர் உரையாடலில் இருக்கிறார் முற்போக்கு சிந்தனையாளர்களின் உரை உரையாடலில் தொடர் சிங்காரவலர் இருக்கிறார் எனவே இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை துவக்குவதற்கு முன் கான்பூரில் தலைமை உரையை நிகழ்த்துவதற்கு முன் அவர் சென்னையில் விவசாயிகள் தொழிலாளர்களின் கட்சியை ஆரம்பித்தவர் சிகப்பு கொடியில் துப்பாக்கி அந்த கொடி சென்னையில் பிறந்தது ஆசியாவிலேயே முதல் முறை அவர்தான் மே தினத்தை நடத்தினார் இதே சென்னை நகர வீதிகளில் அதே போன்று மெட்ராஸ் லேபர் யூனியன் ஆசியாவிலேயே முதல் தொழிற்சங்கம் அந்த தொழிற்சங்கத்தை துவக்கி நடத்துவதிலும் பெரும் பங்காற்றினார் பெரும் கடமையாற்றினார் அங்கு அருகில் இருக்கிற பிஎன்சி மில் பக்கிங்காம் அண்ட் கர்நாடிகல் மில் அது பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகள் ஆட்சியாளர்களின் கீழ் இருந்தபொழுது அங்கே உழைக்கிற மக்களை திரட்டி அணி திரட்டி பாடுபட்ட எண்ணற்ற தொழிற்சங்க தலைவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களோடெல்லாம் கேட் கூட்டம் என்று சொல்லப்படுகிற கூட்டங்களிலே தொழிலாளர்களை சந்தித்து விடுதலை உணர்வை ஊட்டியவர் சிங்காரவேலர் பிற தொழிற்சங்க தலைவர்களுடன் இணைந்து அந்த பணியை செய்தார் பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியத்தை எதிர்த்து உழைக்கிற மக்கள் ஒன்று திரட வேண்டும் இந்தியாவினுடைய விடுதலை போரை உந்தி தள்ள வேண்டும் என்று சென்னை நகரில் எங்கெல்லாம் தொழிற்சாலைகள் இருந்ததோ அங்கெல்லாம் சிறு சிறு கூட்டங்களிலே பேசிய அந்த விடுதலை உணர்வை ஊட்டியவர் தொடர் சிங்காரவேலர் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் துண்டு பிரசரங்களை அவர் அதிகமாக வெளியிட்டிருக்கிறார் எப்படி அயோத்திதாசர் பத்திரிகையை கையெழுத்து பிரதியை தமிழ் மண்ணில் சென்னை மண்ணில் துவக்கினாரோ அதுபோல் சிங்காரவேலரோ எழுதி அதை வடிவெடுத்து நகலெடுத்து அதை தொழிலாளர்களுக்கு தருகிற பணிகளெல்லாம் சிங்காரவலர் ஈடுபட்டிருக்கிறார் சென்னை நகரம் முழுவதும் இருக்கிற எளிய மக்கள் ஏழைகள் இவர்கள் வசிப்பிடங்களிலெல்லாம் அமைப்பாக உழைக்கிற மக்களை திரட்டுவதிலே பெரும் பங்காற்றியிருக்கிறார் தொடர் சிங்காரவேலர் அவர்தான் முதல் முதலில் சென்னையில் நகரசபையில் அவர் உறுப்பினராக இருந்தபொழுது முதல் முறையாக அவரது குரல் கல்வி குறித்து ஒதித்திருக்கிறது 
மாநகராட்சியில் கல்வி கூடங்கள் இருக்கிறது அல்லவா அரசின் கல்வி கூடங்கள் இந்த கல்வி கூடங்களிலே கற்பித்தல் கற்றல் இரண்டும் அரசின் பொறுப்பு என்று சொன்னவர் சிங்காரவேள ஆச்சரியம் அளிக்கிறது இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் லெலின் பேசியது இது அக்டோபர் புரட்சி வெற்றி அடைந்தவுடன் லெலின் அதிகாரத்திற்கு வந்தவுடன் தேசத்தை எங்கிருந்து கட்டமைக்கலாம் எவ்வாறு கட்டமைக்கலாம் என்று அவர் பேசிய பொழுது மின்சாரம் ஒரு தேவையாக இருந்தது அமைதி ஒரு தேவையாக இருந்தது இவற்றுக்கெல்லாம் முன்னுரிமை அளித்த லெலின் நாட்டை கட்டமைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதை கல்வியில் இருந்து துவக்க வேண்டும் என்று லெலின் சொன்னார் அன்றைக்கு யுத்தகால சூழலில் ரஷ்யா சிதிலமாக இருந்தது எங்கு பார்த்தாலும் யுத்த இடிபாடுகள் உணவில்லை குடிநீர் இல்லை பஞ்சம் தலைவிரித்து ஆடியது பாலியல் தொழில் கூட தலைவிரித்து ஆடியது இந்த சூழலில் அக்டோபர் புரட்சியினுடைய தலைவராக தொடர் லெலின் சிந்திக்கிறார் தேசத்தை எவ்வாறு கட்டமைப்பது என்று லூனா சாக்கி சார்க்கி போன்ற மேதைகளுடன் கல்வியாளர்களுடன் அவர் உரை நிகழ்த்துகிற போது கல்வியில் இருந்து கட்டமைக்கலாம் என்கிற அவர் முடிவு கூறுகிறார் கல்விதான் ஆரம்ப கல்விச்சாலையில் குழந்தைகளுக்கு கிண்டர் கார்டன் குழந்தைகளுக்கு இந்த கல்வியை போதிக்கிற பொழுது வெறும் கற்பித்தல் மட்டுமல்ல கற்றல் குறித்தும் லெலின் சிந்திக்கிறார் கல்வி உலகில் அறிவு உலகில் மகத்தான சிந்தனை இந்த சிந்தனை நமக்கு கற்பித்தல் தெரியும் அது பள்ளிக்கூடம் ஆசிரியர் சிலபஸ் கற்பித்தல் கற்றல் என்பது குழந்தைகள் ஒரு குழந்தை கல்வியை கற்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அது பள்ளிக்கூடத்திற்கு சென்றால் மட்டும் போதாது அது செல்லுவதற்கு நல்லாடை வேண்டும் அதற்கு முன் அது உறங்க வேண்டும் உறக்கத்திற்கு மின் உணவு வேண்டும் எனவே உணவில்லாமல் உறக்கம் இல்லை அந்த உணவும் உறக்கமும் நல்ல உணவும் நல்ல வீடும் இருந்தால் தான் நல் உறக்கம் வரும் எனவே அந்த உறக்கமும் அரசின் பொறுப்பு என்று சொன்னவர் தொடர் லெலின் வரலாற்றில் முதல் முறையாக கற்றல் கற்பித்தல் இரண்டும் அரசின் பொறுப்பு என்று சட்ட வடிவம் பெற்றது அக்டோபர் புரட்சியில் ரஷ்யாவில் தான் லெலின் தான் அதற்கான சட்டக்கோப்பில் கையெழுத்திட்டார் இது பெரும் நெருக்கடி காலத்தில் இத்தகைய சட்டம் பிறந்தது ஆனால் பள்ளிக்கூடங்கள் யுத்த இடுபாடில் பள்ளிக்கூடங்கள் இல்லை என்ன செய்யலாம் என்ற பொழுது அதற்கு ஒரு ஆலோசனை லெலின் சொன்னார் இந்த சூழலில் கல்வி சாலைகளுக்கு எங்கே செல்வது என்று யோசிக்கிற பொழுது மசூதிகள் வேதாலயங்கள் இருந்தது மன்னர் காலங்களில் ஜார் காலங்களில் ஏராளமான வேதாலயங்கள் மசூதிகளும் இருந்தது அங்கே இஸ்லாமியர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து வாழ்ந்தார்கள் பைலோருஷியர்கள் லிதுவேனியர்கள் லாத்வியர்கள் இஸ்தோனியர்கள் கஜகஸ்தான் இந்த மாதிரி பிற மொழி பேசுகிற பிற மதங்களை பின்பற்றுகிறவர்களெல்லாம் வாழ்ந்த இடமாக இருந்தது ரஷ்யா அவர்களுக்கு ஆலயங்கள் இருந்தது அல்லவா இவற்றையெல்லாம் ஒரே நொடியில் சட்டமாக்கினார் காலையிலிருந்து மாலை வரை இது பள்ளிக்கூடங்களாக இருக்கும் திருச்சபைகள் உலகத்திலேயே திருச்சபைகள் வேதாலயங்கள் பள்ளிக்கூடங்கள் என்று அறிவித்தது லெலிந்தா மசூதிகளை பள்ளிக்கூடங்கள் என்று அறிவித்தது லெலிந்தா இங்கே பாரதி சொல்வான் அல்லவா இருக்கிற கோயிலை எல்லாம் படிக்கிற கல்வி சாலைகள் செய்வோம் என்று அது மெய்ப்பட்ட இடம் ரஷ்யா பிறகு பல ஆண்டுகள் அவ்வாறு நடைபெற்றது தமிழகத்தில் இருந்து குறிப்பாக சென்னையில் இருந்து நேத்து சுந்தர வடிவேலு கல்வியாளர் மாபெரும் சிந்தனையாளர் தமிழ் மண்ணில் கருவி கல்வியில் ஒரு மறுமலர்ச்சி ஒரு சுயமரியாதை சிந்தனைகள் அறிவியல் சிந்தனைகள் தமிழ் சார்ந்த சிந்தனைகள் வர வேண்டும் என்று ஏராளமான ஆலோசனைகளை தமிழக கல்வித்துறைக்கு தந்தவர் நமது நினைவில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நேத்து சுந்தர வடிவில் அவர்கள் அவர் சென்று ரஷ்யாவுக்கு செல்கிறார் அவர் பார்க்கிறார் பள்ளிக்கூடங்களை பார்க்கிறார் கிண்டர் கார்டன் துவங்கி ஆரம்ப கல்விச்சாலைகள் துவங்கி பல்கலைக்கழகங்கள் வரை அவர் சுற்றி பார்த்து வந்து அவர் செய்த பதிவுகள் இன்றும் இருக்கிறது பின்னர் தமிழ் மக்களின் நெஞ்சங்கள்லாம் நிறைந்திருக்கிற கர்ம வீரர் காமராஜ் அவர் முதல்வராக இருந்த பொழுது அவர் ரஷ்யாவுக்கு செல்கிறார் அவரும் அந்த கிண்டர் கார்டன் ஆரம்ப பள்ளி சாலைகள் கல்வி சாலைகளை பார்த்து விட்டு அங்கு மதிய உணவு ஏற்கனவே சட்டமாக இருக்கிறது அல்லவா உணவு அரசின் பொறுப்பு என்று அதை அவர் நேரில் பார்க்கிறார் உணவு தந்து உறக்கம் செய்து விளையாட செய்து கல்வி தருகிறார்கள் என்று ரொம்பவும் நெகிழ்ந்து பேசினார் பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்கள் மதிய உணவு திட்டம் பிறந்தது பிறகு அண்ணா கலைஞர் எம்ஜிஆர் மறைந்த அம்மையா எல்லோரும் யார் முதல்வராக வந்தாலும் இந்த உணவு மதிய உணவு கல்வியோடு உணவு என்கிற திட்டத்தை தொடர்கிறார்கள் இந்த தமிழக தலைவர்களை நாம் நினைவு கொள்கிற இந்த கட்சி பாகுபாடுகளுக்கு அப்பால் இந்த சிறந்த முயற்சிகளை மேற்கொண்ட இந்த தலைவர்களெல்லாம் நினைவு கொள்கிற அதே சூழலில் 
இதற்கான கதவுகளை திறந்து விட்டவர் தோடர் லெலின் என்பதையும் நாம் சேர்த்து பார்க்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நான் அடுத்த தலைமுறைக்கு நான் இது சொல்லுவது மாணவர் இளைஞர்களுக்காக சொல்லுவது இது எனவே இது இன்றைக்கும் அது தொடர்கிறது தொடர வேண்டும் என்று நாம் நினைக்கிறோம் சிங்காரவேளர் அவர் சிந்தனை நிறுத்தை இன்னொரு ஒரு ஆச்சரியமானது அவர் மேலை நாடுகளுக்கு சென்ற போது குறிப்பாக லண்டனெல்லாம் அவர் சென்று படித்திருக்கிறார் சென்னை திரும்பிய பொழுது அவர் மாநகராட்சி உறுப்பினராக இருந்த பொழுது பாதாள சாக்கடை அன்றைக்கு லண்டன் போன்ற தெருக்கள் வந்து நவீனப்பட்டிருந்தது சாக்கடை எல்லாம் மூடி அதற்கு ஒரு நவீன சூழலில் அது வெளியேற்றுகிற சூழலை அவர் காண்கிறார் ஆனால் சென்னையில் அது திறந்த வெளியில் துர்நாற்றத்தோடு இருக்கிறது இன்றைக்கும் தமிழ்நாட்டில் ஒரு சில இடங்களில் அவ்வாறு இருக்கிறது அப்பொழுது அவர் பேசுகிறார் அங்கே இருக்கிற அதே முறை பொறியியல் முறை ஏன் இங்கே கொண்டு வரக்கூடாது என்று அந்த குரல் எழுப்பியவரும் தொடர் சிங்கார வேலர் கல்வி சாலைகளில் எல்லாம் மதிய உணவு திட்டத்தை கட்டாயமாக்க வேண்டும் என்று சொன்னவரும் சிங்கார வேலர் இன்னொன்று சமத்துவபுரம் என்ற இன்றைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் ஆட்சியில் டாக்டர் கலைஞர் போன்றவர்கள் அந்த சமத்துவபுரத்தை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் அல்லவா அது மிகச் சிறப்பானது யாரும் அதை பாராட்ட வேண்டும் வாழ்த்த வேண்டும் இன்றுள்ள சமூக அமைப்பு ஒரு ஜாதிய சமூக அமைப்பாக இருக்கிறது வெறும் வர்க்க அமைப்பு மட்டும் அல்ல கிராமங்களில் இன்றைக்கும் சாதிய பாகுபாடு நிலவுகிற இந்த சூழலில் அதை உடைக்க வேண்டும் என்று தந்தை பெரியாரின் சிந்தனையில் அயோத்திதாசர் போன்ற மேதைகளின் சிந்தனையில் ரட்டமலை சீனிவாசன் போன்ற மேதைகளின் சிந்தனையில் அண்ணா கலைஞர் போன்ற இந்த பெரிய மேதைகளின் சிந்தனைகளில் அது உருவெடுத்து சமத்துவபுரம் வந்ததல்லவா இதற்கே சிங்காரவேளர் வைத்திட்டு இருக்கிறார் சிங்காரவேளர் பேசியிருக்கிறார் நகரங்களில் நாம் கூடி நகரங்களில் அங்காடிகளில் பொருள் வாங்குகிறோம் அல்லவா ஆனால் வசிப்பிட மட்டும் ஏன் தனித்தனியாக இருக்கிறது சென்னை போன்ற நகரங்களில் அரசே முன்முயற்சி எடுத்து ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் ஆயிரக்கணக்கான குடும்பங்கள் வாழ்கிற மாதிரி ஒரு பிரம்மாண்டமான குடியிருப்புகளை உருவாக்கி அதில் இவர் என்ன ஜாதி இவர் என்ன மதம் இவர் வாழ்க்கை தரம் என்ன என்றெல்லாம் இல்லாமல் எல்லோரும் அந்த குடியிருப்பில் அமர்த்தலாமே பாகுபாடுகள் ஒழியுமே என்றெல்லாம் பேசியிருக்கிறார் எழுதியிருக்கிறார் பிரசனங்களை வெளியிட்டிருக்கிறார் இவெல்லாம் மகத்தான சிந்தனைகள் சிங்காரவேளர் அதோடு மட்டுமல்ல சிங்காரவேளர் உழைக்கிற மக்களை அணி திரட்டி போராடி இருக்கிறார் அதற்காக ஏராளமான வழக்குகளை சந்தித்திருக்கிறார் பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகள் அவரை எச்சரித்திருக்கிறார்கள் ஒரு கட்டத்தில் அவரை நாடு கடத்த கூட சிந்தித்திருக்கிறார்கள் ஏராளமான இன்னல்களை இடர்களை தாங்கிதான் அவர் உழைக்கிற மக்களை எல்லாம் அணி திரட்டினார் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை இங்கே உருவாக்குவதற்கு பாடுபட்டவர் குறிப்பாக மீனவ சமூக மக்கள் இருக்கிறார்கள் அல்லவா அவர் அந்த சமூக மக்களுடன் நீண்ட நீண்டு ஒரு தொடர்பு இருந்த பொழுது அந்த மக்களின் உரிமைகளுக்காகவும் பேசியிருக்கிறார் இந்த மீனவர்கள் கடலுடன் போராடுகிறவர்கள் விவசாயிகளை வெறும் விவசாயிகளாக பார்க்கக்கூடாது அந்த இடி மின்னலை ஒரு துண்டு நிலத்தை வைத்துக் கொண்டு அந்த அந்த இடி மின்னலை எதிர்கொள்கிறான் விவசாயி மழையை எதிர்கொள்கிறான் புயலை எதிர்கொள்கிறான் அவன் ஆதாரமே ஒரு சாதாரண நிலம் தான் இந்த நி சாதாரண நிலத்தை வைத்துக் கொண்டு தன்னந்தனியாக ஒரு மனிதன் இடியோடு புயலோடு வெள்ளத்தோடு தட்பவெப்பங்களோடு போராடுகிறான் என்று சொன்னால் அவன் விவசாயி மட்டுமல்ல அவனே ஒரு சோதனை சாலையின் முதன்மையானவன் அவனே ஒரு விஞ்ஞானி அவன் விவசாயம் மட்டுமா பார்க்கக்கூடாது எனவே தன்னந்தனி ஒரு மனிதன் ஒரு துண்டு நிலத்தை வைத்துக் கொண்டு அவன் தனக்காக போராடவில்லை சமூகத்தின் உணவுக்காக போராடுகிறான் எனவே அவனுக்கு பின்புலமாக அரசு இருக்க வேண்டும் என்ற கருத்தையும் சிங்காரவேலர் முன்மொழிந்திருக்கிறார் பெரிய ஆச்சரியம் இது அயோத்தியாசரம் இதை பற்றி பேசியிருக்கிறார் நினைக்க நினைக்க பெரியாரும் பேசியிருக்கிறார் நினைக்க நினைக்க இந்த மகத்தான மேதைகளினுடைய அறிவை நாம் உள்வாங்க வேண்டியிருக்கிறது அப்படி சொன்னவர் சிங்காரவேலர் அதே போன்று கடல் அலை சீற்றம் எடுக்கிற கடல் அலை ஒரு மீனவன் கட்டுமரத்துடன் அப்பொழுதெல்லாம் இப்பொழுது இருக்கிற அந்த விசை நவீன படகுகள் அப்பொழுது இல்லை அல்லவா எனவே கட்டுமரம் அவன் போராடுகிறான் அவனுக்கு உணவு வேண்டும் உடல் வலிமை பெற வேண்டும் உயிருக்கு உத்தரவாதம் இல்லாத வாலி எழுதி எம்ஜிஆர் பாடிய பாடல் இருக்கிறது அல்லவா ஒரு நாள் போவான் ஒரு நாள் வருவான் ஒவ்வொரு நாளும் துயரம் ஒரு ஜான் வயிற்றை வளர்ப்பவர் உயிரை ஊரார் நினைப்பது சுலபம் என்ற ஒரு பாடல் இருக்கும் அல்லவா இந்த வாலி எழுதுவதற்கு முன்னால் சிங்கார வலர் பதிவு செய்திருக்கிறார் இயற்கையோடு போரிடுகிறவன் உயிர் நிச்சயமற்றவன் எனவே அவன் இயற்கையோடு போராடுகிறான் அவனுக்கு வலிமை வேண்டும் மன வலிமையை வேண்டும் உன் குடும்பம் கவலைப்படாதே அச்சப்படாதே உன் குடும்பத்திற்கு நாங்கள் இருக்கிறோம் என்கிற ஒரு அரசு வேண்டும் அரசுக்கு அத்தகைய சிந்தனை வேண்டும் அடுத்த தலைமுறையாவது இப்படி கடலோடு போராடி 
கடலில் பிறந்தவர்கள் கடலோடு மலையில் பிறந்தவர்கள் மலையோடு என்பது ஒன்றும் வரம் அல்ல அந்த பிள்ளைகள் கடலை ஆள வேண்டும் கடல் விஞ்ஞானிகளாக மாற வேண்டும் அதற்குரிய கல்வி அந்த பிள்ளைகளுக்கு தர வேண்டும் அந்த தந்தையுடன் முப்பாட்டம் பாட்டன் முப்பாட்டனுடன் இந்த தொழில் முடிவுக்கு வந்து நவீனங்கள் அங்கே துணை புரிய வேண்டும் இந்த குழந்தைகள் ஆளுமை செய்ய வேண்டும் அவர்கள் மருத்துவர்களாக கலெக்டர்களாக கடலியல் விஞ்ஞானிகளாக அவர்கள் உருவர வேண்டும் என்றெல்லாம் சிந்தித்த அவர் சிங்காரவேலர் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது சிங்காரவேலர் மொழி பற்றி பேசுகிற போது அற்புதமாக பேசுவார் தமிழ் மொழிக்குள் இருக்கிற அனுசரிப்பை பேசியவர் சிங்காரவேலர் தமிழுக்கு தான் பிற மொழிகளில் இல்லாத அனுசரிப்பு இருக்கிறது பிளெக்சிபிலிட்டி என்று சொல்கிறார்கள் அல்லவா தமிழ் தான் கதவடைத்துக் கொள்வதில்லை பிற மொழியை கண்டு அஞ்சுவதில்லை சென்னையில் அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் ஆர்மினியர்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் டச்சுக்காரர்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் ஆங்கிலேயர்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் பேசுகிற மக்கள் எல்லாம் சென்னையில் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் தமிழர்கள் அவர்களுடன் உறவாடி இருக்கிறார்கள் மொழி வேற்றுமை இல்லாமல் இவ்வளவு மொழிக்கு இடையிலும் சென்னையில் தமிழ் நீடித்து நிலைத்திருப்பதற்கே காரணம் தமிழின் அனுசரிப்பு என்று சிங்காரவல்லர் பேசுவதெல்லாம் பெரும் ஆச்சரியம் தமிழ் மொழி தமிழ் நாடு அதன் தொன்மைகள் அதன் மரபுகள் அதன் பண்பு கூறுகள் எல்லாவற்றையும் பாதுகாப்பதற்குரிய சிந்தனை வேண்டும் என்று சொன்ன மகத்தான தமிழ் அறிஞர்களில் சிங்காரவலரும் ஒருவர் கடவுள் மறுப்பு பிரசுரங்களை அவர் வெளியிட்டிருக்கிறார் எப்படி ஜாதி மறுப்பு பிரசுரங்களை முதல் முதலில் அயோத்திதாசர் வெளியிட்டாரோ அதுபோன்று ஜாதி கடவுள் மறுப்பு எப்படி தந்தை பெரியார் வெளியிட்டாரோ அதுபோன்று சிங்காரவலர் ஜாதி மத மறுப்பு பிரசுரங்களை எல்லாம் வெளியிட்டிருக்கிறார் அச்சிட்டு அவரே எழுதி அவரே அச்சிட்டு அவரே மிக குறைந்த விலைக்கு விற்பனை செய்திருக்கிறார் இன்னொரு தலைமுறை அறிவுக்கும் பகுத்தறிவுக்கும் மானுட விருப்பங்களுக்கும் பொருந்தாத அந்த ஜாதியுடன் இணைந்து விடக்கூடாது அடுத்த தலைமுறை ஜாதியிலிருந்து தன்னை விலக்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஆழ்மனங்கள் இருக்கிற ஜாதி உதிர உதிர வேண்டும் அதற்கு கல்வி ஒன்றுதான் வழி அவர்களை பயிற்றுவிக்க வேண்டும் வெறும் பள்ளிக்கூடங்களில் வெறும் மதிப்பெண்கள் கல்வி அல்ல மனப்பாட கல்வி அல்ல இதெல்லாம் பேசுறது சிங்காரவேலர் ஆச்சரியமா இருக்கும் இன்னைக்கு நம்ம பேசுற மாற்று கல்வியை பற்றி பேசுகிறோம் பெறுபெறும் ஐரோப்பாவில் இருக்கிற அறிவுலக மேதைகள் அறிவுலி இயக்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் மகத்தான மேதைகளை நாம் அறிவோம் மாணவர்கள் அறிவார்கள் இளைஞர்கள் அறிவார்கள் கெப்லர் காண்ட் நியூட்டன் ஹெகல் ஸ்பைர்பர்க் ஆதம் ஸ்மித் டேவிட் அக்காடோ பெரும் மேதைகள் ஒரு அறிவுலகமே தோன்றியது ஐரோப்பாவில் ஆனால் தமிழ்நாட்டில் அப்படி அல்ல விரல் விட்டு எண்ணக்கூடியவர்கள் தான் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக இந்த மேதைகள் தோன்றிதான் ஐரோப்பிய அறிவுலகத்தினுடைய சிந்தனைகள் எவ்வாறு இருந்ததோ அதுபோன்ற சிந்தனைகள் இந்த மனிதர்களுக்கு இருந்தது இன்று நாம் சிந்திக்கிற முற்போக்கான கருத்துக்களுக்கு வித்திட்டவர்கள் இந்த மேதைகள் தமிழ் கூறுகளிலே அந்த சிறப்பான தூர பார்வை ஒரு தொலைநோக்கு பார்வை இருந்தாலும் கூட அதை தோண்டி வெளியில் எடுத்து சொன்ன மகத்தான தலைவர்கள் இந்த தலைவர்கள் இனிதான் நமக்கு வியப்பு மேலிடுகிறது பல்வேறு விஷயங்கள் மருத்துவத்தை பற்றி கூட சிங்காரவலர் பேசியிருக்கிறார் மருத்துவம் எப்படி இருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு இல்லம் தேடி மருத்துவம் என்று நாம் பேசுகிறோம் அல்லவா அதை சிங்காரவலர் பேசியிருக்கிறார் இன்றைக்கு நாம் தூர நோக்குள்ள கல்வி அதாவது தொலைநோக்கு கல்வி இல்லாமல் அருகாமை கல்வி பற்றி நாம் பேசுகிறோம் அல்லவா அந்த அருகாமை கல்வி பற்றி அவர் பேசுகிறார் கல்வியில் குழந்தைகளுக்கு இந்த கல்வி இப்படி இணைந்த நடைமுறை கல்வியாக வாழ்வியல் கல்வியாக கல்வி இருக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் சிங்காரவலர் பேசியிருக்கிறார் சிங்காரவலர் ஒரு வியப்பூட்டுகிற ஒரு மகத்தான தலைவர் தான் பெரிய அளவில் அறியப்படவில்லை அவரை பற்றி பதிவுகள் இருக்கிறது சிங்காரவலரை பற்றி அண்ணா செய்த பதிவு மகத்தான பதிவு சிங்காரவலர் இயற்கை எழுதிய போது டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் செய்திருக்கிற பதிவு மகத்தான பதிவு அன்றிருந்த தலைவர்கள் செய்திருக்கிற பதிவெல்லாம் சிங்காரவலரை பற்றி தந்தை பெரியார் செய்த பதிவு இன்னும் பிரம்மாண்டமான பதிவு பெரியாருடன் இணைந்து அவர் பகுத்தறி பிரச்சாரங்கள் செய்திருக்கிறார் சுயமரியாதை பிரச்சாரங்களை செய்திருக்கிறார் நான் அறிந்தவரை உலகத்திலேயே சுயமரியாதை என்ற ஒரு சொல் எடுத்து அதற்கு ஒரு இயக்கத்தை கண்டு சுயமரியாதைக்குள் பகுத்தறிவை உள்வாங்கி அதற்குள் சமதர்மத்தை உள்வாங்கி களமாடுகிற ஒரு இயக்கத்தை தோற்றுவித்த தலைவர்களில் மனிதர்களில் நான் பெரியாரை வியப்போடு பார்க்கிறேன் என்று சொன்னவர் சிங்காரவர் அவ்வளவு நெருக்கம் இருந்தது சிங்காரவலருக்கும் தந்தை பெரியாருக்கும் இதெல்லாம் நமது தமிழ் சமூகத்தின் மகத்தான அறிவு செல்வங்கள் மகத்தான அரசியல் தலைவர்கள் அவர்கள் திசை வழியில் தான் அடுத்த தலைமுறை நடைபோட வேண்டும் தந்தை பெரியாரை உற்று நோக்குகிற பொழுது அதிகமான ஓசை சமூக நீதியாக இருக்கும் சிங்காரவலரை உற்று நோக்குகிற போது அதிகமான ஓசை வர்க்கம் என்று இருக்கும் 
உழைக்கிற மக்களின் ஒற்றுமை என்று இருக்கும் வர்க்க போர் என்று இருக்கும் இரண்டும் முரண் அல்ல இரண்டும் பகை முரண் அல்ல வளர்முரண் இரண்டையும் ஒரு புள்ளியில் நாம் இணைக்க வேண்டும் அப்படி யாரெல்லாம் திரிவிகா தமிழறிஞர்கள் மகத்தான தமிழறிஞர்கள் இவர்கள் சிந்தனையெல்லாம் ஒரு புள்ளியில் இணைக்க வேண்டிய காலச்சூழலில் நாம் இருக்கிறோம் அந்த புள்ளி எது எது என்பதுதான் கேள்வி தமிழறிஞர்கள் அரசியல் தலைவர்கள் திராவிட இயக்க சிந்தனையாளர்கள் பொதுடுமை சிந்தனையாளர்கள் அதே போன்று இன்றைக்கு ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக களம் ஆடுகிற தலித் இயக்க சிந்தனையாளர்கள் எல்லோரும் ஒரு புள்ளியில் இணைய வேண்டும் என்றால் அந்த புள்ளியும் திசை காட்டி சென்றவர் சிங்காரவல அந்த புள்ளி சமதர்மம் என்கிற புள்ளி சமத்துவம் என்கிற புள்ளி எனவே சமதர்மம் என்பது நல்ல தமிழ் சமத்துவம் என்பது நல்ல தமிழ் இதே ஒரு வழக்கு சொல்லில் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் கம்யூனிசம் அதற்காகவே தன் வாழ்நாள் முழுவதும் வாழ்ந்தவர் வாழ்ந்து மறைந்தவர் இன்னொன்றை சொல்ல வேண்டும் ஒரு செல்வ செழிப்புள்ள குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் சென்னையில் கடற்கரை ஓரம் இன்றைக்கு விவாகரந்தர் சிலை அமைந்திருக்கிறது அல்லவா அந்த இடம் அதை ஒட்டிய இடமெல்லாம் தொடர் சிங்காரவலருக்கு சொந்தமானது அதையெல்லாம் அரசு எடுத்துக்கொள்ளட்டும் என்று சொன்னார் சொல்லுகிற போது சொன்னார் இங்கே கல்வி சாலைகள் அமைய வேண்டும் என்று சொன்னார் ஆரம்ப கல்வி சாலைகள் பாகுபாடுகள் ஏதும் இல்லாமல் எல்லோரும் கல்வி பயிர்கிற கல்வி சாலைகளாக இருக்கும் ஒரு தனவந்தர்கள் அது குறிப்பிட்டவர்கள் பிறப்பால் உயர்வு இவர்களுக்கு மட்டுமே ஒரு பள்ளிக்கூடங்கள் இருக்கும் ஆரம்ப காலத்தில் இருந்து வசதியானவர்கள் அவர்களுக்கான கல்வி சாலைகள் இருக்கும் பிரிட்டிஷ் காலத்திலிருந்தே அது இருக்கிறது இப்படி வசதியானவர்களுக்கு ஒரு கல்வி கூடம் ஏழைகளுக்கு ஒரு கல்வி கூடம் அல்லது பிறப்பால் உயர்வு அவர்களுக்கான கல்வி வேறு பிறப்பால் தாழ்வு அவர்களுக்கான கல்வி வேறு என்கிற இந்த நிலைமைகள் மாறி கல்வி சாலைகள் யாவும் சமமாக இருக்க வேண்டும் சமதர்மமாக இருக்க வேண்டும் அறிவியல் பயில்கிற இடத்தில் மனிதர்கள் நெருங்கி வர வேண்டும் உறவாட வேண்டும் என்கிற சிந்தனையெல்லாம் அவருக்கு இருந்தது அந்த இடங்களை எல்லாம் கொடுத்து கல்வி சாலைகளுக்கு என்று கொடுத்தார் தந்தையிடம் கடன் பெற்றவர்களெல்லாம் கடன் வந்து கேட்டபோது அந்த கடன் எல்லாம் இல்லை தர வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று சொன்னவர் அவர் அவர் எவ் இன்னும் அவரை பற்றி ஏராளமான விஷயங்களை நாம் சொல்ல வேண்டும் இன்னொன்றே அவர் மிக ஆழமாக சொல்லியிருக்கிறார் தொடர் மா சிங்காரவலர் பற்றி பொதுவுடைமை இயக்கத்தின் அந்த மகத்தான தலைவரை பற்றி நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் அவருடன் மிக நெருங்கியவர் இன்னொருவர் தொடர் ஜீவா தமிழ்நாட்டில் முதல் முதல் கலை இலக்கிய பெருமன்றம் என்கிற இலக்கிய மன்றத்தை துவக்கியவர் தொடர் ஜீவானந்தம் என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் அவர் தான் வள்ளுவனை ஔவையை கம்பனை இலவங்கோ அடிகளை பாரதியை பாவேந்தரை தனது தோள்களில் சுமந்தபடி தமிழ் மேடைகளில் பொதுவாழ்வு மேடைகளில் அரசியல் மேடைகளில் வலம் வந்தவர் தொடர் ஜீவா அவர் முன்னெடுக்காத தமிழ் இல்லை மகத்தான தமிழை தமிழ் அரசியல் மேடைகளை கொண்டு சேர்த்ததில் பெரும் பங்கு வைத்தவர் தொடர் ஜீவானந்தம் அவர்கள் திரிபிகா அதே போன்று மரவில் அடிகள் இவர்களுடன் இணைந்து தனித்தமிழ் இயக்கத்தை கண்டவர் தொடர் ஜீவா அவர்கள் தமிழில் கலப்பு கூடாது பிற மொழி கலப்பு கூடாது பிற மொழி எதிர்ப்பு அல்ல பிற மொழியை நிராகரிப்பதல்ல தமிழுக்குள் கலப்படங்கள் ஏற்பட்டு தமிழ் அழிந்து விடக்கூடாது எனவே தனித்தமிழ் இயக்கத்தை துவக்கியவர்களில் தொடர் ஜீவா அவர்களும் மிக முக்கியமானவர் அவர் தொடர் சிங்காரவலருடன் இணைந்து நின்று சுயமரியாதை இயக்கத்தில் தந்தை பெரியாருடன் ஆற்றிய பங்கு பணிகளை எல்லாம் நாடறியும் பதிவுகளாக இருக்கிறது அதே தொடர் சிங்காரவலர் ஜீவா அவர்களுடன் நிகழ்த்துகிற உரையாடல் அல்லாதையானது இப்போ மகாபாரதம் கம்பராமாயணம் இவைகளில் கற்பனைகள் தான் மேலோங்கி இருக்கிறது கற்பனை பலம் இருக்கிறது ஆனால் பகுத்தறிவுக்கும் அறிவுகளுக்கும் பொருந்தாத அம்சங்கள் ஏராளமாக இருக்கிறது என்கிற அந்த உரையாடலில் ஜீவாவுடன் தொடர் சிங்காரவலர் சிங்காரவருடன் தொடர் ஜீவா உரை நிகழ்த்துகிற போது தொடர் ஜீவா சொல்வார் பகுத்தறிவுக்கும் அறிவுக்கும் அறிவியலுக்கும் பொருந்தாத அம்சங்களை தாண்டி தமிழ் சுமந்திருக்கிற அந்த கற்பனை பலங்களை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் அதில் இருக்கிற அந்த நவீனங்களில் இருக்கிற அது கம்பர் எழுதியதாகட்டும் அல்லது இலங்கோ வடிகள் எழுதியதாகட்டும் அதில் இருக்கிற தமிழ் சார்ந்த கற்பனை வளங்கள் தமிழுக்குள் இருக்கிற கற்பனை கற்பனைக்குள் இருக்கிற தமிழ் இதை மட்டும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று சொன்னவர் தோழர் ஜீவா அதை ஆதரித்தவர் சிங்கார வேலர் அவரவர் தாய்மொழியில் தான் கல்வி சொல்லித்தரப்பட வேண்டும் என்பதில் மிக உறுதியாக இருந்தவர் தொடர் சிங்கார வேலர் சென்னையை சுற்றி இருக்கிற தொழிலாளர்களுக்கு எல்லா முதலாளிகள் தருகிற சலுகைகள் போல் இருந்தது 
ஆனால் இவ்வியாபம் அவர்களது உழைப்பின் பலன் எனவே சலுகை அல்ல அது உரிமை எந்த ஒரு முதலாளியின் கருணையாலும் எந்த ஒரு முதலாளியின் கருணையும் தொழிலாளர்களுக்கு தேவையில்லை அவர்களுக்கு உரிமை தேவை அந்த உரிமைகள் சட்ட வடிவமாக வேண்டும் என்று முதல் குரல் எழுப்பியவரும் தொடர் சிங்கார வேலை நீதிமன்றங்களிலேயே வழக்காடுகிற நீதிமன்றங்களிலேயே நீதிபதிகளுக்கும் வழக்கறிஞர்களுக்கும் இடையில் சொல்லப்படுகிற சொல்லாடல் மயிலாடு என்று சொல்கிறார்கள் அல்லவா இந்த சொல் குறித்தெல்லாம் வாதங்களில் ஈடுபட்டிருக்கிறார் தோழர் சிங்கார வேலை நீதி என்பது நீதியை சொல்கிறவரை இனம் புரியாத அறிவுக்கு பொருந்தாத ஒரு சொல்லாடலில் நிறுத்துவது என்பது சரியா என்பது குறித்தெல்லாம் வாதங்களில் ஈடுபட்டிருக்கிறார் சிங்கார வேலர் ஆச்சரியம் அளிக்கிறது இன்றைக்கு பல நீதிபதிகள் சொல்லுகிறார்கள் மயிலாடு என்று அழைப்பது சரியல்ல சாதாரண சொல்லாடலிலே நீங்கள் அழைக்கலாம் என்றெல்லாம் இப்போது புது சிந்தனைகள் இப்பொழுது புறப்படுத்திருக்கிறது இதற்கு முன்னாலே இது குறித்தெல்லாம் சிந்தனையை வெளிப்படுத்திருக்கிறார் சிந்த சிங்கார வலர் எனவேதான் அவரை சிந்தனை சிற்பி சிங்கார வலர் என்று தமிழக தலைவர்கள் அண்ணா பெரியார் கலைஞர் போன்ற மேதைகள் எல்லாம் அவரை அவ்வாறு அழைத்திருக்கிறார்கள் அவரது சிந்தனை உள்ளபடியே அலாதியானது தமிழ் சமூகம் இலங்கையில் பல்வேறு நாடு கடந்த பல்வேறு கடல் கடந்த பல்வேறு நாடுகளில் அவர்கள் துயர்பட்ட பொழுது அவர்களுக்கான குரலை இங்கிருந்து எழுப்பியவர்களில் மகத்தான தலைவர்களில் சிங்கார வளரும் ஒருவர் தமிழர்களுக்கு மட்டுமல்ல புலம்பெயர்ந்து சென்று யாரெல்லாம் பாடுபடுகிறார்களோ உழைக்கிறார்களோ கடல் கடந்து சென்று உழைக்கிற அந்த மக்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்புக்குரிய ஒரு சிந்தனை ஒரு சட்ட வடிவம் தேவை என்று சொன்னவரும் தொடர் சிங்கார வளர் இன்று நாம் காணுகிற இந்த தொழிற்சங்க சட்டங்கள் இன்றைக்கு பேராபத்துக்குள்ளாகி இருக்கிறது அல்லவா நாற்பது ஐம்பது சட்டங்களை எல்லாம் மூன்று நான்கு சட்டங்களுக்குள் அடக்குகிற போதமே இல்லாமல் நாடாளுமன்றமே அறியாமல் அந்த தொழிலாளர் சட்டங்களை எல்லாம் முடக்குகிற நானோட்டக் என்று சொல்லுவார் அப்துல் கலாம் ஒரு பத்தாயிரம் ஏக்கரில் நிறுவுகிற ஒரு தொழிற்சாலையை அல்லது தொழில்நுட்ப கருவியை ஒரு இரண்டு ஏக்கரில் நிறுவலாம் ஒரு ஐயாயிரம் டன் கொண்ட எந்திரத்தை சரிபாதையாக குறைக்கலாம் அல்லது இன்னும் குறைக்கலாம் இதற்கு போய் தான் நானோட்டக் என்றார் ஒரு நூறு நூறு டன் எடையை சுமந்து செல்கிற ராக்கெட்டை ஐம்பதாக இருபது டன் எடையாக குறைப்பதற்கு பெயர் நானோட்டக் ஆனால் இன்றைய பிரதமர் அதை தவறாக புரிந்து கொண்டு நாற்பது ஐம்பது தொழிலாளர் சட்டங்களை நான்கு சட்டங்களாக நானோட்டக் என்று அப்துல் கலாமின் கனவை எதிர்மறையாக புரிந்து கொண்டாரோ என்னவோ தெரியவில்லை நான்கு சட்டங்களாக இன்றைக்கு பொறுத்துகிறார் ஆனால் ஒவ்வொரு சட்டமும் போராடி போராடி பெற்றது பிரிட்டிஷ்காரர்களின் சலுகையால் வந்ததல்ல இந்த சட்டம் அல்லது காங்கிரஸ் ஆட்சியின் கருணையால் வந்ததல்ல இந்த சட்டம் இவையெல்லாம் போராடி போராடி உழைப்பாளி மக்களின் போராட்டங்களால் கிடைத்த பலன் என்று சொல்லிதான் டாக்டர் அம்பேத்கர் அதை சட்ட வடிவமாக்கிறார் நாட் ஏ ப்ரிவிலேஜ் இட்ஸ் ஏ ரைட்ஸ் என்று சொன்னார் டாக்டர் அம்பேத்கர் இது யாரோ ஒரு தனி மனிதன் கருணையால் சிந்தனையால் இரக்கத்தால் பிறந்தது அல்ல உழைக்கிற மக்கள் போராட்டத்தால் பிறந்தது என்று சொல்லிதான் அவர் சட்ட வடிவமாக்கினார் அந்த மேதை எனவே இந்த சட்டங்களுக்கெல்லாம் தமிழ் மண்ணில் இந்த சட்டங்கள் பிறப்படுத்துவதற்கெல்லாம் தமிழ் மண்ணில் அடித்தளமிட்டவர்களில் தொடர் சிங்கார வலர் கடந்து செல்ல முடியாதவர் எனவே ஒடுக்கப்பட்ட மகா மக்களாகட்டும் அல்லது உழைப்பாளி மக்களாகட்டும் அல்லது அறிவியல் பூர்வமான சிந்தனைகளாகட்டும் பரி பகுத்தறிவு சிந்தனைகளாகட்டும் அல்லது பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியத்தை எதிர்த்த போர் போராட்டங்களாகட்டும் விடுதலை உணர்வுகளாகட்டும் கடந்து செல்ல முடியாதவர் தொடர் மா சிங்கார வேலர் அன்றைக்கே கான்பூரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் கட்சியை தோக்குற பொழுது அவர் தன்னிரிமை குறித்து பேசினார் ஜாதி மத ஏற்ற தாழ்வுகளுக்கு தாழ்வுகளுக்கு எதிராக பேசினார் அதில் தன்னிரிமை பற்றி பேசியது மகத்தானது மொழி பேசுகிற தேசிய இனங்களின் தன்னிரிமை பற்றி லெலின் பேசினார் உலகத்தில் ஆனால் அதை அதை கற்று அதை அறிந்து சிங்கார அவர்கள் பேசினாரா அவர் தனது சொந்த அனுபவத்தில் சிந்தனையுடன் அதை பேசினாரா என்று தெரியவில்லை கான்பூரில் மொழி பேசுகிற தேசிய இனங்களின் தன்னுரிமை குறித்து பேசியிருக்கிறார் மொழி வழி மாநிலங்களினுடைய அதிகாரம் பறிக்கப்படுகிற சூழலில் சட்டமன்றமே சட்டமன்றத்தின் தீர்மானங்களே கடந்து செல்கிற சூழல் தமிழ்நாட்டில் நிலவுகிறது ஆளுநர் தமிழ்நாட்டினுடைய சட்டமன்றத்தை மீறுகிறார் மாநிலங்களின் உரிமை பறிக்கப்படுகிறது 
கல்வி முதற்கொண்டு மாநில உரிமைகளில் அப்பட்டமாக மத்திய அரசு தலையிடுகிற பொழுது இவ்வாறெல்லாம் நேர்ந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக இந்தியா ஒரு கூட்டி சேவையில் நிலை பெற வேண்டும் என்பதற்காக தொடர் சிங்கான மொழி பேசுகிற மாநிலங்களின் தன்னுரிமை குறித்து அன்றைக்கே பேசியது அதிலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் கான்பூரில் பேசியது வியப்பளிக்கிறது இந்த மகத்தான மேதை வாழ்நாளெல்லாம் விடுதலைக்காக பாடுபட்டவர் சுயமரியாதைக்காக போராடியவர் பகுத்தறிவுக்காக போராடியவர் சமதர்மத்திற்காக போராடியவர் தமிழ் கூறும் நல்லுலகம் நல்லிணக்க பூமியாக இந்தியாவை ஒரு நல்லிணக்க பூமியாக இருக்க வேண்டும் என்று தனது வாழ்நாள் எல்லாம் பாடுபட்டவர் செல்வ வளங்கள் எல்லாம் அழித்தவர் அந்த மகத்தான மேதையை இன்றைய தலைமுறை நவீன தலைமுறை நல்ல அறிவியல் சிந்தனைகள் கொண்டிருக்கிற நுட்பக்கூறுகளை கொண்டிருக்கிற இன்றைய தலைமுறை அந்த மகத்தான மனிதர்களை திரும்பி பார்க்க வேண்டும் கற்க வேண்டும் சிங்காரவலர் நமக்கானவர் நம் சிந்தனைக்கானவர் சிந்தனை சிற்பி சிங்காரவலர் அவர்களை பற்றி இன்னும் நம் நிறைய பேசலாம் நிறைய படிக்க வேண்டும் இளைய தலைமுறை அவரை படித்தறிய வேண்டும் அவர் கண்ண கனவு கண்ட ஒரு பொன்னுலகம் சமதர்ம சமூகம் சமத்துவ சமூகம் அந்த சமூகத்திற்கு இளைய தலைமுறை தன்னாலான பங்கு பணிகளை ஆற்ற வேண்டும் என்று இந்த தருணத்தில் இருகரங்குப்பி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் வணக்கம் மீண்டும் இதே போன்று மண்மூடிய தலைவர்கள் குறித்து அடுத்த வார நிகழ்வில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்